இருக்கு <laughs> 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 ஒரு வாருக்கு என்ஜி கே அப்படியே எழுதிட்டு விட்டுருக்காரு நானும் எழுது வரல பிஎஃப் எழுது வரல கையில் மறுபடியும் பண்ண கையை செத்துது ஐயா இங்கே பாருங்க கீழே ப்ரோ என்ஜி கே எழுதியிருக்காரு இங்கே ஒரு கையை தெரியுது பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டு கையை வச்சு என்ன ஓடாங்க இங்கே வருங்க பிஎஃப்னு எழுதியாச்சாச்சு சூப்பர் ஐயோ வலுக்குதுங்க அப்படியே வண்டி எடுப்போம் பிஎஃப் ஐயோ ஸ்டோ பார்த்துனேன்னா இருந்துகிட்டே இருக்கணுங்க அங்கங்க கத்தவும் <laughs> குதிக்கவும் அதனால தான் பிஎஃப் அந்த இடத்துல வந்து கத்துங்களால கொஞ்சம் மூச்சோட முடியாத நிலமை வந்து வரக்கு சான்ஸ் அதிகம் எனக்கு ஆனால் நான் அதுக்கு முன்னாடி கிளம்பிட்டேன் அண்ட் அங்கே எதுவும் இல்லை அந்த ஸ்னோ வந்து நான் விளாண்டுட்டேன் பார்த்திங்களா அந்த ஸ்னோ தான் பிஎஃப் எல்லாத்துக்கு காரணம் கையும் உரைய வச்சிருச்சு குளிர் வச்சிருச்சு கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்க இந்த இடத்துல வந்து அங்கே காட்டிலும் இங்கே குளிர் கம்மி பரவாயில்ல கையும் நல்லா காஞ்சிக்கிச்சுங்க பிஎஃப்ஏ ஒரு 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 ஹாப்பியஸ்ட் நியூஸுங்க என்னென்ன தெரியுமா நம்ம வண்டியில் ஏபிஎஸ் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க பிஎஃப் லாஸ்ட் டைம் லடாக் வந்துட்டு நான் போகிறப்ப தான் என் வண்டியில் ஏபிஎஸ் வேலை செய்யாமல் போச்சு அது என்ன ரீசன் ஏன்லாம் தெரில கடைசியில் மோட்டரெல்லாம் புதுசு போட்டால் வேலை வேலை செய்யுன்னு சொன்னாங்க இங்கே பாருங்க பிஎஃப் நம்ம ஏபிஎஸ் இப்போ வேலை செய்யுது என்னடா கீழே ஒரு ஆரஞ்சு லைட் எரியுமேனு காரணம்னு பார்க்குறேன் லைட் ஆஃப் ஆகிடுச்சுங்க பிரேக் அடிச்சு டெஸ்ட் பண்ணிடுமா சூப்பராக வேலை செய்யுதுங்க பிஎஃப் சரக்கவே இல்லை வண்டி சத்தியமாங்க சத்தியமா நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை பிஎஃப் எனக்கு போய் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரம் ரூபா கேட்டிருந்தாங்க சரி ரைடே இவ்வளோ தூரம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு போகிறோம் இன்னொரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுக்க முடியாமல் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாம தான் நான் வந்து ஏபிசே மாற்றாமல் நார்மல் பிரேக்கில் வந்துட்டு இருந்தேங்க கருத்துங்களா ஏறுற வரைக்கும் கூட பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து ஏபிஎஸ் வேலை செய்யாமல் தான் இருந்துச்சு அந்த ஆரஞ்சு லைட் எழுந்துட்டு இருந்துச்சு நீங்கள் வீடியோ பார்த்து இருந்திருக்கோம் ஏதாவது தான் இப்படி கீழே பார்க்குறேன் வேலை செய்யுது பிஎஃப் இப்போ நீங்கள் இது ரிட்டன் போகுது போய் போகிற உள்ள போகுது ரெண்டாவது அதெல்லாம் செகண்டரி ஆனால் நான் எங்கே என் ஏபிஎஸ் வேலை செய்யாமல் விட்டுட்டு போனோம் அதே இடத்துல திரும்ப வண்டி வந்தப்போ ஏபிஎஸ் வேலை செய்யுது இடையில கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நான் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கிலோ முப்பத்தி ஒரு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் லடாக்கை நான் முடிச்சுட்டு போனேங்க இப்போ என் வண்டி எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் எழுபத்தி மூணாயிரம் தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கான் இடையில ஒரு முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் கிட்ட நான் ஓட்டியிருக்கேன் வித்தவுட் ஏபிஎஸ்ல திரும்ப 
முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் கழிச்சு நான் லே வந்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு வந்து முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்து இப்போ என் வண்டியில எபிஎஸ் வேலை செய்து அது லடாக்ல வந்து பா நினைச்சு பார்க்கவே வேற லெவல்ல இருக்கு பிஃபே ஒரு வேலை ஆஃப் ரோட் எல்லாம் தாண்டி நீ கொஞ்சம் சம வேலைக்கு வந்து வந்துட்டோங்க இனி இங்க இருந்து அப்படியே நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா போனோம்னா நுப்ரா வேலி அப்படின்னு சொல்ற ஒரு பிளேஸ்க்கு நம்ம போவோம் ஸோ சூப்பராக இருக்கும் பிஎஃப் இந்த ரோடெல்லாம் உண்மையிலே ஒரு அருமையான ரோடு இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்து எந்த ஒரு குண்டும் குழியும் உங்களுக்கு இருக்காது மேக்சிமம் அங்கங்கே லைட்டாக இந்த லேண்ட் சைடான இடத்துகளில் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் மற்றபடி இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ரோடு வந்து நல்லா இருந்தாலும் கொஞ்சம் வந்து சேஃப் இல்லாத மாதிரி தான் பிஎஃப் தோணுது ஏண்டா அப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா ரோட்டில் அங்கங்கே குட்டி குட்டி கல் கிடக்கு அது எப்போ வேணால் வண்டி மேலே ஏறி ஸ்லிப்பாக கொட்டலாங்க அதனால தான் வந்து கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது இடையில் குழி வேறு அம்பு வேறு பயங்கரமாக இருக்குங்க அதை இங்கே பாருங்கள் நடுவில் இந்த மண்ணுங்க வேறு வந்து கொட்டி கொட்டி கிடக்கு இதெல்லாமே கல்லுக்கு தான் பாருங்கள் கீழே ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குதுங்க ரெயினி சீசனில்ங்க மழை காலம் வேறு மழை வந்ததில் ஃபுல்லாக இப்படி ஆயிடுச்சு பார்த்திங்க அப்படி இப்போ நான் பிரேக் பிடிக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தோம் இந்த உக்கம் அந்த உக்கம் தான் அலாச முடியுது வண்டியை ஃபுல்லாக கண்ட்ரோலில் எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போய்கிட்டோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பெட்டராக தான் இருக்குது பட் எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம எவ்வளோ தினங்கள் ஸ்லோவாக போக முடியும் அதுவும் ஒரு கட்டத்தில் இருக்குல்ல அதுவும் நம்ம 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 அதிகபட்சம் என்னங்க ஒரு அறுபது எழுபது எண்பது அந்த மாதிரி தான் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு கம்மியாக போனோம் அப்படின்னா போக வேண்டிய டெஸ்டினேஷன் வந்து ரொம்ப டிலே ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆஃப் ரோடே வந்து வருதுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம்னு சொல்ல முடியாது கலந்து கலந்து இருக்குது பிஃபு ஆஃப் ரோடும் இருக்குது நார்மல் ரோடும் இருக்குது ஆனால் ஆஃப் ரோடே ஐ மீன் ஹான் ரோடே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் ரோடு மாதிரி தாங்க இருக்குது ஃபுல்லாக வேலையாகிட்டு இருக்குங்க பாருங்கள் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேர்வ செஞ்சு நமக்காக ரோடு போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன தான் அவங்க சம்பளம் வாங்கிட்டு இந்த விஷயத்த பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சிங்கனாலும் ஒரு காசுக்காக மட்டும் இந்த இடத்துல அந்த விஷயத்த பண்ண முடியாது பிஃபு இந்த இடத்துலலாம் ஏதாச்சும் ஹைட்டான இடத்துல நிற்கிறாங்க சிவன் பூசுறாங்க பெயிண்ட் அடிக்கிறாங்கன்னா தப்பி தவறி விழுந்தா கரணம் இருந்துச்சுனா மரணம் அதே மாதிரி தான் உயிரே போயிருமோ தவிர யாருக்குமே எந்த தப்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்போ அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடைக்காது பியூஃபர் அந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹார்டஸ்ட் ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் அவங்க இருக்காங்க ஓப்பா இங்க ஃபுல்லாக இதுங்க ஃபோடே தான் அப்பா ஆனால் ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஆனால் அது பார்த்தீங்களா அதுதான் பியூஃபர் அதுவும் எனக்கு தேவையான இடத்துல தானோஸ் லவ் யூ ஸோ மச்சிடா தங்கக்குட்டி இவன் நான் உண்மையாகவே பியூஃபு என் தானோஸ்னா எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் அவ்வளோ சேஃபாக என்ன ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுவோம் அவ்வளோ பாதுகாப்பாக பார்த்துப்பான் நானாக எங்காச்சும் கொடுப்ப வந்து ஸ்பீடாக போய் விழுந்தால் தான் உண்டு இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ஏபிஎஸ் தேவையும் படுதா இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக எடுத்து விடும் அதனால் ஏபிஎஸ் கண்டிப்பாக மஸ்ட்டு தேவைப்படும் எல்லா வண்டிகளுக்கும் அப்படி இருக்கப்போ என் வண்டியில் ஏபிஎஸ் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஓடிட்டு இருந்த வண்டி ஏபிஎஸ்ஐ இல்லாமல் திடீர்னு கடவுள் கொடுத்த வர மாதிரி எந்த மெக்கானிக்கும் வண்டியை தொடலை நானும் சரி பண்ணல யாருமே எதுவுமே பண்ணலங்க லெட்டர்லாம் அவன் மாட்டுக்கு தான் ஓட ஓட அவனே சரியாக்கிட்டான் அதுதான் நான் சில குட்டி செல்லுங்கடா இந்த தூரம் போனால் ரோடு நல்ல ரோடு வந்துடுங்க ஆனால் இப்போதைக்கு ரோடு இப்போ தான் ஒஸ்ட்டாக இருக்குது வண்டி நிப்பாட்டி ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு போய்க்கலாம் பியூ வண்டி அப்படியே அலம்போதுது கீழே கல்லுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபுல் ஃபீட்டுக்கு வச்சுருப்பானுங்க போல் முடியல எஞ்சிக்கே அப்புறம் வந்துட்டாருங்க அப்படியே பைக் எடுத்துகிட்டு மூவாலாம் பியூ பரவாயில்லங்க இந்த இடம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல வண்டி அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் மாறி மாறி ஏய் இருங்கடா காரை வச்சுக்கிட்டா பெரிய புளுத்துக்கலாம் நீங்கள் சும்மா பைக்குகளை போகவே விடாமல் இங்கே எங்கனால ஓட்டவே முடியாத கஷ்டம் எங்களுக்கு தான் தெரியும் அவன் அவன் காரை வச்சுக்கிட்டு நான் ஃபோர் வீல் ட்ரைவே அதை எதையும் தூக்கிட்டு வந்து உருறு உருன்னு வாங்கி தான் வந்தீங்கன்னா நாங்கள் எப்படி போகிறது சுத்தமாக முடியல பைஃப் காண்டாகுது சும்மா காரை தூக்கிட்டு வந்துட்டு இந்த கல் ரோட்டில் முடியல இங்கே எங்கனாலே ஓட்ட முடில இந்த ஹையான ஒரு ஹை ஆட்டிடியூட் ப்ளேஸில் நாங்கள் டூ வீலர் வச்சு கஷ்டப்பட்டு போய்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு செகண்ட் பொறுக்கிறானுங்களா ஓடணும் எப்போ பாரு நொய் 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 நொய்னு ஆர்ன் அடிக்கிறாங்க போகுது 
இதில் நாங்கள் எப்படி வந்து டக்குனு போவோம் நான் ஆறுனே அடிக்கிறேன் நான் என்ன நட ரோட்டில் போகணும் என்ன வேணும்னா போகிறோம் இந்த ரோட்டில் நட ரோட்டில் எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை லெஃப்டில் ஃபுல்லாக ஜல்லிக்கலாம் இருக்குது அந்த பக்கம் ஜல்லிக்கல் இருக்குது எந்த பக்கம் கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கோ அந்த பக்கத்தை பார்த்து போகிறோங்க நாங்கள் என்ன ஹைவேஸ்லேயே ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாமல் போய்கிட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்துல ஒரு ரோட் போகிறக்கு ரோட்டில் என்ன சுற்றுறக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் கூட கிடையாது வியூஃபு ஓப்பனாக சொல்லணும்னா இங்கே எந்த ரூல்ஸும் எதுவுமே கிடையாது டிராஃபிக் ரூல்ஸுன்னு எல்லாம் நம்ம ஊரில் இருக்கிறத ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே நம்ம போய்க்கிறது தான் இது இங்கே பாருங்கள் எப்படியெல்லாம் குதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டைமில் கார் தான் அந்த கார் என்னங்க அப்போ ஜலிக்கல் விட்டா இழுக்கும் இழுக்காமல் இல்லை அவன் ஸ்பீடாக வர்றதே முதல்ல தப்பு வர்றதும் இல்லாமல் எனக்கு போய் ஓ ஓ ஓ ஓ ஓன்னு ஆறு நடித்தா நாங்கள் போய் விழுந்தங்க சாகத்தான் வேணும் இவனுங்கனால வா எனக்கு வருது நல்ல வார்த்தை யாருங்க இவனுக்கு ஆண்டேற்றிக்கிட்டு இருக்கானுங்க போதைக்கு அங்கே போலீஸ் அவங்கள வந்து அந்த இடத்துல ரோடு ஏதோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருக்கானால் நிப்பாட்டி திரும்ப வந்தது வாழ் வாழ் வாழ்னு கற்றுவோம் பாருங்க ரோடு உண்மையிலேயே நல்லா இருக்கானா இந்த ரோடு நல்லா இருக்குன்னு ஸ்பீடாக போயிடாதீங்கன்னு சொல்லி சொல்லி சொன்னாங்க இல்லையில் ரீசன் வந்து எனக்கே புரியுதுங்க ஏன்னா பெண்டு எப்படி போகுது பார்த்தீங்களா எப்போ வேணால் வந்து இழுத்து விடும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன்னால் அவங்க வந்து அப்படி சொல்கிறாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பார்த்து சேஃபாக போய்க்கலாம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸ்பீடாகவே போகக்கூடாது அப்படின்னு கிடையாது ஆப்போசிட் தான் வண்டி வர வாய்ப்பு அதிகம் வா இங்கே பாருங்கள் வீஃபு ரெட் கலரில் ஹில்ஸு நம்புவீங்களா நம்ப மாட்டிங்களா இங்கே பாருங்கள் ரெட் கலரில் ஹில்ஸு நம்ம இப்போ அதை தாங்க தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாமே வந்து பார்க்குறதே வந்து ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும் நம்ம ஊரில் இந்த மாதிரி ஹில்ஸ் எல்லாம் எங்கேயுமே கிடையாதுங்க கிலோமீட்டர் பிஃபோர் வாட் ஹேப்பன் டு ஹிம் சிவப்பு கலர் மலை வரைக்கும் நல்ல ரோடு ஜாயின் வரைக்கும் கூடவே தான் இருந்தாரு நல்ல ரோட்ல தான் வந்தாரு மண் ரோட்டில் கூட விழுந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை நல்ல ரோட்டில் தான் என் கூடவே தான் வந்தார் அதுக்குள்ளே எங்கே விழுந்தா இருந்தாங்க தெரில எஞ்சிக்கு ப்ரோவே வந்துட்டாருங்க ஆப்போசிட்டில் எங்கே ப்ரோ விழுந்தீங்க ஆமாம் என்னாச்சு வண்டிக்கு உங்களுக்கு என்னாச்சு உங்களுக்கு என்னாச்சு முதல்ல அதை பாருங்க பரவாயில்லையா பிளாக் பார்த்துட்டு வந்துருந்தீங்களோ பிளாக் நான் கட் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் திரும்பினா திருப்புறேன் நீங்க திரும்பினீங்களா அப்படின்னு நான் வந்து திரும்புறேன் ஒரு கல் டக்குன்னு மல்டி விட்டு வண்டி அப்படியே அடிச்சு இழுத்து அங்க இதோட மலையோட சேர்த்திருச்சு விளக்கிட்டாங்களா <laughs> அது கட்டிக்கலாம் ப்ரோ டேக் இருக்கு ஓகே தானே ப்ரோ தண்ணி தண்ணி குடிக்கிறீங்களா கொஞ்சம் கை கட்டுங்க அம்மா இங்கே கிளிஞ்சிருக்கு பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ உங்களுக்கு எதுவும் ஆகல இல்லை அது வரைக்கும் சந்தோஷம் என்ன ப்ரோ அது அது எதுவும் ஆகாது ப்ரோ அது பிரச்சனை இல்லை அது எதாவது கம் ஊற்றிக்கலாம் தலை சுத்துற மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா ப்ரோ அது லிவர் பெண்ட் எடுக்கலாம் ப்ரோ அந்த நம்ம ஸ்டே பண்ணுறப்ப ஏதாச்சும் மெக்கானிக் அங்கே இருப்பாங்க அந்த பைக்ஸு ட்ராவலிங் வராங்கல்ல அவங்ககிட்ட கேட்டு எடுக்கலாம் ஃப்ரண்ட்லேயும் காயமா சரிச்சுட்டே போயிடுச்சு கூடவே தானே ப்ரோ வந்துட்டு இருந்தீங்க எப்போ டிஸ்டன்ஸ் பண்ணுங்க ஒட்டியே தானே ப்ரோ பின்னாடி வந்துட்டு இருந்தீங்க ஒட்டி தான் நீங்கள் இப்படி கிராஸ் ஆகிறீங்க நான் அப்படியே வரேன் நின்றிருக்கேன் <laughs> 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 
அந்த ஒரு கார் வருது பாருங்க தோற்று உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல அந்த இடத்துல நின்று இருந்தேன் பின்னாடி தான் நின்று இருந்தா எங்கடா கேப் விட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஃபஸ்ட் போய் அடிச்சு பாவங்க அவரோட ஃபஸ்ட் ரைட் அவர் இருந்த இடத்துல போன வருஷம் நானும் இருந்து அந்த கஷ்டத்தான போச்சிருக்கேன் அவருக்கு எதுவுமே பயமுறுத்தாமல் ஒன்றும் இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கிளம்புங்க பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த மாதிரி இடத்துல ஐயோ ஐயோ ஏன் நம்ம பதறணும்னு வைங்களேன் விழுந்த நான் பார்த்து நமக்கே அப்படின்னா விழுந்த அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பண்ணவே கூடாது முடிஞ்ச அளவு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோ தான் நார்மல் தான் சாதாரண தான் எந்த நீங்கள் நீங்கள் போவோம் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா ஓகே இது சாதாரண தான் போல அவங்க போகலான்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வந்து போங்க மற்றபடி வேறு எந்த ரீசனும் இல்லைங்க அவங்க கொஞ்சம் மென்டலாக ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்கன்னாலே எல்லாமே சரியாயிரும் முடியும் இப்போ அங்கே போயிட்டால் கூட அவர் கால் வலிச்சதுன்னா நான் ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட்டில் எடுத்து தான் வந்திருக்கேன் ஸோ அவர் கண்டிப்பாக ஒரு பிரச்சனை இல்லைங்க ஃபுல் கிட்டு நான் வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு டாப் பாக்ஸில் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட்டும் ஸோ போயிட்டு ஏதாச்சும் அவருக்கு முடியலன்னா இதில் பார்த்துக்கலாம் முடியும் நான் இருக்கேன்ல கண்டிப்பாக அவரை பார்த்துப்பேன் தனியாக விழுந்தே என்ன நானே பார்த்துப்பேன்னா கூட இருக்கிற அவரை பார்த்துக்க மாட்டுருவோம்னா இப்போ இதுதான் கீழே விழுந்து எந்திரிச்சோம் இருந்தும் நான் இந்த விஷயத்த சொல்கிறேனே அப்படின்னு தப்படுத்துக்காதீங்க சரிங்களா சின்ன சின்ன வந்து ஒரு சில ஃபன் ஆக்டிவிட்டி இருக்குங்க இந்த ரோடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி சுற்றி இப்படி சுற்றி இப்படி சுற்றி இப்படி சுற்றி போகும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஒரு கிராஸ் வழியெல்லாம் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க இப்படியே இறங்கி அதில் போய்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வழியில் போனோன்னுங்களா உண்மையிலேயே டக்கு ட்ரொயின் கீழே இறங்கிடுவோம் அப்படிங்கிறது செகண்ட்ரி ஆனால் அது வந்து ஒரு கொஞ்சம் த்ரில்லிங்காக இருக்குங்க இப்போ பாருங்க அப்புறம் அப்படி சுற்றி போகிறாரா அந்த பக்கம் நம்ம இப்படி மண்ணு தடத்துல விட்டு விட்டு இப்படியே போயிட்டோன்னு இங்கே அவருக்கே ஷாக்கிங்காக இருக்கும் அவங்க அந்த டைமுக்கு அங்கே வர்றதுக்குள்ளே நம்ம இங்கேருந்து இப்படி போயிடுவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்வென்ச்சராக தாங்க இருக்கும் ஐயோ என்னங்க இப்படி பல்ப் வாங்கிட்டேன் பல்ப் ஆஃப் த மூமெண்ட் ஆ நோ ஆ நோ ஆ நோ 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 எனக்கு முன்னாடி அவர் போயிட்டு இருக்கேன் அதுக்குள்ளே இங்கே ஒரு புத மண்ணில் மாட்டிக்கிட்டேன் ஆனால் மூடி ஸ்ட்ரைட்டாக போக வேண்டியதானடான்னு மனசில் நினைப்பீங்க கரெக்டு தாங்க அதைத்தான் நான் பண்ணியிருக்கணும் நல்லா இருக்குங்க அதே ஃபர்ஸ்ட் டைமில் இந்த மாதிரி டக்குனு விடுறது போன வருஷத்தில் இப்படியே தாங்க வண்டியை விட்டு போய்கிட்டு இருந்தேன் ரோடு அந்த அளவுக்கு வந்து இப்படி போகுதுன்னா இடையில் ஒரு சந்து ரோடு இருக்கு கேப் இருக்கும் அது இப்படியே போதுங்க பாருங்க இந்த ரோடு அப்படி போய் இப்படி வந்து இப்படி போய் இப்படி போய்கிட்டு இருக்கு இடையில் ஒரு ரோடு இருந்துச்சுன்னா இப்படியே சொர்றன்னு விட்டு போயிடலாங்க பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு ரோடு இருக்கு ஆனால் போக்கலாம் கள்ள போட அடைச்சிட்டாங்களா என்ன ஆமாம் பியூஃபை இல்லை பியூஃபை இங்கே இருக்கு சரி இங்கே பாருங்க ஓகேவா இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ரோடு அப்படியே கடை 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 கடைன்னு கீழே போயிடலாம் ஆனால் இந்த வாட்டியும் ரோவை நான்டே கிடைக்க முடியாது ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவர் தாங்க போய் எனக்கு வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது என்னங்க இது பல்ப் ஆஃப் த மூமெண்ட் கிரேட் மூமெண்ட் தான் இருக்குது ஏதோ ஒரு சுற்றி வந்துருக்குங்க ப்ரோ நில்லுங்க ப்ரோ கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு போவீங்களா ஏதோ 